Hey guys, welcome to the first lecture of cell, the unit of life. इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेल इंट्रोडक्शन के बारे में सो लेट्स बिगिन इस इमेज को अगर तुम अच्छे से देखोगे तो तुम्हें यहाँ लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दिखाई देगा लिविंग थिंग्स जैसे ये ह्यूमन बींग ये रेबिट ये फिश और ये डक और ये ट्री बट नॉन लिविंग थिंग्स की बात करें तो तुम्हें यहाँ पे ये बिल्डिंग और ये रॉक दिखाई दे रहा होगा हमारे मन में हमेशा ये क्वेश्चन रहता है कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में डिफरेंस क्या है क्यों लिविंग थिंग्स जो है वो ग्रो कर पाता है और रिप्रोड्यूस कर पाता है बट नॉन लिविंग थिंग्स ऐसा नहीं कर पाता ये डिफरेंस क्यों है ये डिफरेंस है सेल के कारण सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ नॉन लिविंग थिंग्स में सेल एबसेंट होता है बट लिविंग थिंग्स में सेल प्रेजेंट होता है इसीलिए लिविंग थिंग्स ग्रो और रिप्रोड्यूस कर पाते हैं ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कम्पोज ऑफ सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर सेल दो तरह के होते हैं सिंगल सेल मतलब सिर्फ एक सेल जिसे हम यूनि कहते हैं और मेनी सेल जो कि मल्टी सेलुलर होता है जो बहुत सारे सेल होते हैं बहुत सारे सिंगल सेल आपस में मिलके मेनी सेल बनाते हैं और अगर एक सिंगल सेल अकेले ही प्रेजेंट है तो हम उसे कहते हैं यूनि जैसे बैक्टीरिया और मेनी सेल मल्टी सेलुलर जैसे ह्यूमन बींग हम ह्यूमन जो है वो मल्टी सेलुलर होते हैं नेक्स्ट वॉट इज अ सेल सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल हमारे बॉडी में बहुत सारे फंक्शन करता है और हमारे बॉडी को एक शेप भी देता है हर एक ऑर्गेनिज्म को एक शेप और एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है सेल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में एक सेल प्रेजेंट है तो वो ऑर्गेनिज्म आराम से इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है नेक्स्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ जितने भी फंक्शन जरूरी होते हैं फॉर सर्वाइवल लाइफ के लिए वो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आराम से कर सकता है स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द प्लांट एंड एनिमल सेल्स इज नोन एज साइटोलॉजी साइटोलॉजी वो ब्रांच है जो डील करता है स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग यही चीज जो मैंने तुम्हें अभी बोला कोई भी अगर ऐसा थिंग है जिसमें एक सेल प्रेजेंट नहीं है तो वो नॉन लिविंग होगा मगर एक मिनिमम क्राइटेरिया सेल का अगर पूरा कर देता है वो थिंग तो वो थिंग लिविंग थिंग्स बन जाता है ये डिफरेंस है एक लिविंग थिंग्स और एक नॉन लिविंग थिंग्स में लिविंग थिंग्स में सेल प्रेजेंट होता है नेक्स्ट डिस्कवरी ऑफ सेल एंटोन वैन लुविन हॉक फर्स्ट डिस्कवर्ड अ लिविंग सेल बाद में जाके रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया न्यूक्लियस लेटर इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप एंड इट्स अपग्रेड टू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिविल्ड ऑल द स्ट्रक्चरल डिटेल्स ऑफ द सेल बाद में जाके देखो स्टार्टिंग में हमें बस पता था कि सेल होता है सारे ऑर्गेनिज्म में और रॉबर्ट ब्राउन ने आके कहा था कि न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है बाद में जब माइक्रोस्कोप का आविष्कार हुआ और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार हुआ तो हमने पता किया कि सेल के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होते हैं जिसके बारे में हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे नेक्स्ट सेल थ्योरी इन नाइनटीन थर्टी एट अ जर्मन बोटेनिस्ट एग्जामिंड अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट एंड ऑब्जर्व दैट All plants are composed of cell and their products. 1938 में मैथ्यूस क्लेडन ने यह देखा कि सारे प्लांट्स जो होते हैं उनमें सेल प्रेजेंट होता है एग्रीगेशन ऑफ सेल्स फ्रॉम टिश्यू और यही सेल जो प्लांट में प्रेजेंट होते हैं ये एक साथ एग्रीगेट होके टिश्यू बनाते हैं एक सेल एक साथ एग्रीगेट होके टिश्यू बनाएगा ये टिश्यू बाद में प्लांट में ऑर्गेन बनाता है और ऑर्गेन सिस्टम बनाता है जो कि हम आगे प्लांट फिजोलॉजी में और अच्छे से पढ़ेंगे इन 1939 थियोडोर श्वान अ ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल सेल्स एंड ऑब्जर्व दैट ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट थियोडोर श्वान ने भी वही किया था जो मैथियस क्लेडन ने किया था पर उन्होंने एनिमल्स में स्टडी किया था अपना और उन्होंने बताया कि ऑल एनिमल्स आर कंपोज ऑफ सेल एंड द प्रोडक्ट थियोडोर श्वान ने आगे जाके एक और डिस्कवरी की जिसे कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन थिन आउटर लेयर इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल विच इज टूडे नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाद में थियोडोशोन ने देखा कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये प्लांट्स में भी प्रेजेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है थियोडोशोन ने एक और चीज देखा एक यूनिक कैरेक्टर देखा प्लांट सेल का जिसे कहते हैं सेल वॉल अब ये देखो ये एक प्लांट सेल है एक एनिमल सेल है सेल मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट होगा प्लांट और एनिमल सेल दोनों में बट थियोडोशन ने ये देखा कि प्लांट सेल में एक और एक्स्ट्रा लेयर प्रेजेंट होता है जिसे कहते हैं सेल वॉल जो कि सेल मेम्ब्रेन के ऊपर होता है एक परत की तरह होता है ये एनिमल सेल में एब्सेंट होता है सेल वॉल एनिमल सेल में एब्सेंट होगा नेक्स्ट तो अब सेल थ्योरी को हम कंक्लूड करें 
तो सेल थ्योरी वॉज प्रपोज बाय मैथियस क्लेडन एंड थियोडोर शोन इन दोनों ने क्या कहा था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम आर कम्पोज ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल बट इनका एक ड्रॉबैक था इन्हें पता नहीं था कि हाउ सेल्स अराइज ये बता नहीं पा रहे थे कि कैसे सेल बढ़ता है तो बाद में रोडोल वर्चाव आए और उन्होंने कहा कि ऑल सेल्स डिवाइड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स इस स्टेटमेंट को उन्होंने कहा ओमनी सेलुला इस सेलुला जिसका मतलब ये कि एक सेल रहता है प्री एग्जिस्टिंग सेल जिससे और भी नए नए सेल फॉर्म होते हैं एक सेल है उससे दो सेल बना ये दो सेल आगे जाके और दो दो सेल बनाएंगे ये कहा रोडोल वर्चाव ने तो जो मॉडर्न सेल थ्योरी है जो हम अभी के समय में पढ़ते हैं वो ये है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम आर कम्पोज ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल जो कि दिया था मैथियस क्लेडन ने और थियोडोर शुआन ने और दूसरा ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स ये कहा था रोडोल वर्चाव ने तो ऐसे जाके सेल थ्योरी प्रपोज हुआ तो यहीं पर लेक्चर खत्म होता है आई होप तुम्हें लेक्चर समझ में आया होगा अगर समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं थैंक यू बाय टेक केयर